একদা এক গ্রামে বাস করতেন এক অলস লোক তিনি এতটাই অলস ছিলেন যে কোনো পরিশ্রম ছাড়াই খাবার চান একদিন তিনি যখন গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন তিনি একটি আপেল গাছ দেখতে পান তাই তিনি খাওয়ার জন্য কিছু আপেল চুরি করার সিদ্ধান্ত কৃষক তাকে দেখতে পান কৃষক লোকটির দিকে যাচ্ছিল তাই লোকটি ভয় পেয়ে গেল অলস লোকটি লুকানোর জন্য বোনের দিকে ছুটল জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে দেখতে পেল দুই পাওয়ালা এক বৃদ্ধ নেগডে লোকটি বুড়ো নেগডেটাকে দেখে চমকে উঠল এবং ভাবতে লাগল কিভাবে সে এই জঙ্গলে দুই পা নিয়ে বেঁচে আছে নেগডে দৌড়াতে বা নিজে খেতে পারত না হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন একটি সিংহ মুখে মাংসের টুকরো নিয়ে নেগডের দিকে এগিয়ে আসছে গাছে উঠে পড়েন ওই অলস ব্যক্তি নেগডে দৌড়াতে পারে না তাই সে সেখানেই থেকে যায় তখন লোকটি দেখল সিংহটি মাংসের টুকরোটি নেগডের সামনে রেখে চলে গেল অলস লোকটি ঈশ্বরের পরিকল্পনা দেখে খুশি হয়েছিল তিনি ভাবলেন যে ঈশ্বরের নিশ্চয়ই তার জন্য একটি পরিকল্পনা রয়েছে তাই তিনি একটি গাছের নিচে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন কেউ তাকে খাওয়াবে সেখানে তিনি দুদিন ধরে কোনো খাবার না খেয়ে অপেক্ষা করেন তিনি বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারেননি কারণ তিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন এবং স্থান ত্যাগ করেছিলেন অতপর তিনি একজন ঋষিকে খুঁজে বের করে তাকে সব খুলে বললেন ঋষি অলস লোকটিকে বললেন এটা সত্য যে ঈশ্বরের প্রত্যেকের জন্য একটি পরিকল্পনা রয়েছে এবং আপনি এটির একটি অংশ কিন্তু পুত্র তুমি এ চিনটি ভুল বুঝেছ সে তোমাকে নেগডের মতো চায়নি সে তোমাকে সিংহের মতো হতে চেয়েছিল Once there was a lazy man who lived in a village. He was so lazy that he wanted food without any hard work. One day when he was wandering around the countryside he saw an apple tree. So he decided to steal some apples to eat. As soon as he tried to pluck the apples the farmer saw him. The farmer was heading toward the man so the man got scared. The lazy man ran towards the forest to hide. While walking through the forest he saw an old wolf with two legs. The wolf could not run or feed himself and there are threats in the forest. Suddenly he saw a lion coming toward the wolf with a piece of meat in his mouth. The lazy man climbed up the tree to save him. The wolf can't run so he stayed there. Then the man saw that the lion left the piece of meat in front of the wolf and left. The lazy man was happy to see God's plan. Then he thought that God must have a plan for him too. So he sat under a tree and waited for someone to feed him. He waited there for two days without any food. So he couldn't wait for long as he was hungry and left the place. Then he find a sage and told everything to him. The sage told the lazy man, it's true that God has a plan for everyone and you are a part of it. But Sonia took its sign in a wrong way, he didn't want to be like the wolf he wanted you to be like the lion. Ek shomai ekti choto grame Rahman name ek gyani bidho bash korten. Tini tar progga ebong roshboder jonno bohu dure porichito chilen. Ek din Sami name ek torun o udukrit chhatro Jonab Rahmaner kache eshe bollo. আমি সুখ ও সাফল্যের রহস্য শিখতে চাই দয়া করে আমাকে শেখান জনাব রহমান তখন তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল খুব ভালো তবে প্রথমে আপনাকে অবশ্যই একটি সাধারণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে বাজারে গিয়ে সবচেয়ে বড় রসাল তরমুষ্টি কিনুন তারপর এটি আপনার মাথায় নিয়ে গ্রামের মধ্য দিয়ে হেঁটে এখানে আসুন স্বামী হতবাদ কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সে বাজারে গিয়ে একটি বিশাল তরমুজ দেখতে পেল এবং তার মাথায় ভারসাম্য রেখে সে গ্রামের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে হেঁটে হেঁটে এসেছে যখন তিনি যাচ্ছিলেন তখন লোকেরা তাকে দেখে হাসতে এবং উল্লাস করতে লাগল এমনকি কেউ কেউ হাততালি দিতে লাগল এবং মজার অনুকরণ করতে লাগল অবশেষে স্বামী জনাব রহমানের কুডে ঘরে পৌঁছানোর পর তরমুজটি অক্ষত ছিল এবং স্বামী স্বস্তি পেয়েছিলেন তিনি তার কৃতিত্বের জন্য প্রশংসিত হওয়ার আশায় জনাব রহমানের দিকে তাকালেন 
কিন্তু তিনি হেসে ফেটে পড়েন এবং বলেন শুভকামনা তিনি তার চোখ থেকে আনন্দের অশ্রু মুছতে মুছতে বললেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন সুখ এবং সাফল্যের রহস্য সহজ ঠিক সেই তরমুজটি বহন করার মতোই জীবন চ্যালেঞ্জ এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনা দিয়ে পূর্ণ হতে পারে তবে আপনি যদি হালকা হৃদয় এবং হাস্য রসের সাথে তা মোকাবেলা করেন তবে আপনি কঠিনতম মুহূর্তগুলিতেও আনন্দ খুঁজে পাবেন স্বামী জনাব রাহমানের কথায় প্রজ্ঞা বুঝতে পেরে হাসলেন এবং যখনই তিনি অভিভূত অনুভব করতেন তখনই তিনি মজার তরমুজের পাটটি মনে রাখবেন এবং জীবন চালিয়ে যাওয়ার শক্তি খুঁজে পাবেন হাস্য রসের সাথে চ্যালেঞ্জগুলিকে আলিঙ্গন করুন এবং আপনি দেখতে পাবেন যে জীবনের যাত্রা হাসি এবং সাফল্যে ভরা একটি আনন্দদায়ক অ্যাডভেঞ্চার হয়ে উঠবে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন কিন্তু যখনই আপনি হতাশ বা পরাজিত বোধ করেন তখন জীবনকে এতটা গুরুত্ব সহকারে নেবেন না বরং মজার কিছু মনে রাখবেন যা আপনার সাথে আগে হয়েছিল Once upon a time in a small village, there lived a wise old man named Mr. Rahman. He was known far and wide for his wisdom and sense of humor. One day a young and eager student named Sammy approached Mr. Rahman and said, "I want to learn the secret to happiness and success. Please teach me." Mr. Rahman then looks into his eyes and says, "Very well, young boy. But first, you must complete a simple task. Go to the market and buy the biggest, juiciest watermelon you can find. Then carry it on your head and walk through the village without dropping it." Sammy was puzzled but determined. He went to the market and found a huge watermelon. Balancing it on his head, he walked through the village with utmost concentration. As he passed by, people couldn't help but laugh and cheer him on. Some even joined in clapping and making funny faces. Finally, after a bumpy journey, Sammy reached Mr. Rahman's hut. The watermelon was intact, and Sammy was relieved. He looked at Mr. Rahman, expecting to be praised for his accomplishment, but he burst into laughter, saying, "Well done, young one!" He exclaimed, wiping tears of mirth from his eyes, "You see, the secret to happiness and success is simple. Just like carrying that watermelon, life can be full of challenges and unexpected twists. But if you face them with a light heart." In the sense of humor, you will find joy even in the toughest moments. Sammy couldn't help but laugh too, realizing the wisdom in Mr. Rahman's words. From that day on, he approached life with a smile, facing challenges with the same determination he used to carry that watermelon. And whenever he felt overwhelmed, he would remember the funny watermelon lesson and find the strength to keep going. You see in life, in your life. Embrace challenges with a sense of humor and you will find that life's journey becomes a joyful adventure filled with laughter and success. Be determined but don't take yourself so seriously whenever you feel down or defeated remember something funny that once happened to you. এক সময় একটি ছোট গ্রামে বাস করত এক ছোট ছেলে তিনি খুব ভালো একজন ক্রীড়াবিদ ছিলেন ছেলেটি সাফল্যের জন্য খুবই ক্ষুধার্ত ছিল এবং তার জন্য জয় ছিল সবকিছু শুধু জয়ের মাধ্যমেই তিনি সাফল্যের পরিমাপ করতেন একদিন ওই ছেলেটি গ্রামে অনুষ্ঠিত দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় খেলা দেখার জন্য বিশাল জনসমাগম হয়েছিল একজন জ্ঞানী বৃদ্ধ ছোট ছেলের কথা শুনে তার খেলা দেখার জন্য বহুদূর ভ্রমণ করেছিলেন সেই প্রতিযোগিতায় তিনি অন্য দুটি ছোট ছেলের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন দৌড় শুরু হয়েছিল ছোট ছেলেটি তার দৃঢ় সংকল্প এবং শক্তি দিয়ে প্রথম এসেছিল এবং বিজয়ী হয়েছিল জনতা উচ্ছ্বসিত হয়েছিল ছেলেটি গর্বিত হয়েছিল কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিটি স্থির এবং শান্ত ছিলেন কোনো অনুভূতি প্রকাশ করেননি পরে একটি দ্বিতীয় রেস ডাকা হয় এবং এই রেসে দুইজন তরুণ এবং ফিট চ্যালেঞ্জার এগিয়ে আসে এবং ছোট ছেলেটির সাথে প্রতিযোগিতায় অংশ নেন দৌড় শুরু হয়েছিল এবং নিশ্চিতভাবেই ছোট ছেলেটি এসে আবার প্রথম হয়েছিল জনতা আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল এবং ছোট ছেলেটির দিকে হাত নেড়েছিল জ্ঞানী লোকটি স্থির এবং শান্ত থাকলেন আবার কোনো অনুভূতি প্রকাশ করলেন না ছোট ছেলেটি অবশ্য আবার গর্বিত এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ বোধ করেছিল সে মিনতি করতে লাগল আরেকটি রেস আরেকটি রেস এটি দেখে জ্ঞানী বৃদ্ধ লোকটি এগিয়ে গেল 
এবং ছোট ছেলেটিকে দুটি নতুন চ্যালেঞ্জার উপস্থাপন করলেন নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে একজন ছিলেন একজন বয়স্ক দুর্বল বৃদ্ধা মহিলা এবং অন্যজন ছিলেন একজন অন্ধ এটা কি ছোট ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল এটা কোনো রেস নয় সে চিৎকার করে বলল বৃদ্ধ জ্ঞানী উত্তর দিলেন রেস রেস অবশেষে রেস শুরু হয়েছিল এবং ছেলেটি দৌড় শেষ করল নিমিষেই দুই চ্যালেঞ্জারই স্টার্ট লাইন এ দাঁড়িয়ে রইল ছোট ছেলেটি উচ্ছ্বসিত ছিল এবং আনন্দে তার বাহু তুলেছিল কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে এবার ভিড়ের কেউ উল্লাস করছে না সবাই শুধু নির্বে তার দিকে তাকিয়েছিল কোনো অনুভূতি দেখাচ্ছিল না কি হয়েছে কেন মানুষ আমার সাফল্যে আনন্দ করছে না ছোট ছেলে জ্ঞানী বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেছিল বুদ্ধিমান বৃদ্ধ উত্তর দিলেন আবার রেস করো কিন্তু এবার একসাথে শেষ করো তিনজনকেই একসাথে শেষ করতে হবে ছোট ছেলে কিছুক্ষণ ভাবল তারপর আবার স্টার্টিং লাইনে গিয়ে দুর্বল বুড়ি আর অঙ্গের মাঝখানে দাঁড়াল এরপর তিনি উভয় চ্যালেঞ্জারকে হাত ধরে নেন দৌড় শুরু হল এবং ছোট ছেলেটি ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল ধীরে ধীরে ফিনিশিং লাইন অতিক্রম করল এবার দৌড় শেষে আনন্দে মেতে উঠলেন জনতা তারা ছোট ছেলেটির দিকে হাসল এবং উল্লাস করল জ্ঞানী বৃদ্ধ হাসলেন ছোট ছেলেটি গর্বিত বোধ করেছিল কিন্তু এখনো বুঝতে পারেনি কেন জনতা তাকে আগে উল্লাস করছিল না কিন্তু এখন উল্লাস করছে যখন তারা তিনজন একসাথে দৌড় শেষ করেছে সে বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করল বুডো বুঝলাম না জনতা কাদের জন্য উল্লাস করছে আমাদের তিনজনের মধ্যে কে বিজয়ী জ্ঞানী বৃদ্ধ ছেলেটির কাঁধে হাত রেখে ছোট্ট ছেলেটির চোখের দিকে তাকালেন তিনি মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন ছোট ছেলে এই দৌড়ে তুমি আগে যে কোনো দৌড়ে দৌড়েছ তার থেকে অনেক বেশি জিতেছ তুমি মানুষের সম্মান জিতেছ এবং এই রেসের জন্য জনতা কোনো বিজয়ীর জন্য নয় তুমি কিভাবে দৌড়েছ তাকে সম্মান দেখানোর জন্য তারা আনন্দিত আপনি দেখুন আপনি কি জন্য দৌড়াচ্ছেন আপনি কি সাফল্যের জন্য ক্ষুধার্ত জয় কি আপনার জীবনে আপনার জন্য সাফল্যের একমাত্র পরিমাপক আপনি কার বিরুদ্ধে দৌড়াচ্ছেন আপনি যদি সব সময় সবার বিরুদ্ধে জয়ী হন তাহলে শীঘ্রই লোকেরা আপনার জন্য উল্লাস করা বন্ধ করবে আপনার জীবনের শেষ দিকে আপনি যদি ফিরে তাকান প্রশ্ন হল দৌড়ে আপনার পাশে কে দৌড়েছিল যদি তারা দুর্বল এবং বৃদ্ধ হয় আপনি কি তাদের লাইন অতিক্রম করতে সাহায্য করেছেন আপনারা সবাই কি একসাথে শেষ করেছেন কারণ এটি সেরা রেস যা আপনি দৌড়াতে পারেন তাই দৌড়ান এই দৌড়ের নাম জীবন তবে ভুলে যাবেন না আপনি জিতলে এটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং আপনি কিভাবে এই রেস এ দৌড়াবেন সেটাই গুরুত্বপূর্ণ লং গো ইন আ স্মল টাউন লিভ দি ইয়ং স্পোর্টস বয় হি ওয়াজ আ ভেরি গুড রানার দ্য বয় ওয়াজ ভেরি হাঙ্গ্রি ফর সাকসেস অ্যান্ড ফর হিম উইনিং ওয়াজ এভরিথিং হি মেজার্ড সাকসেস বাই জাস্ট উইনিং ওয়ান ডে দ্য বয় পার্টিসিপেটেড ইন আ ফিল্ড রেস আ লার্জ ক্রাউড হ্যাড গ্যাদার্ড টু সি দ্য স্পোর্টিং ইভেন্ট অলসো দ্য ওয়াইজ ওল্ড ম্যান ওয়েন হি হার্ড অফ দ্য লিটল বয় হ্যাড গন আ লং ওয়ে টু উইটনেস উইথ হিম In that tournament, he competed against two other young boys. The race started, and it looked like the same heat on the finish line. The little boy certainly called out to his determination, strength, and power, took the winning line, and came first. The crowd cheered and waved. The little boy felt proud and important. However, the wise man remained silent, silent. Later, a second race was called, and in this race two young, well-qualified men came running to challenge the little boy. However, he started the race and it was confirmed that the little boy had passed and finished first again. The crowd cheered and cheered and waved for the little boy. The wise man was silent and calm again. However, the little boy also felt proud and very important. He started pleading, another race. Another race. Seeing this, the wise old man went ahead and gave the young man two new challenges. 
Among the newcomers, one was a frail old woman and the other blind. What is this? asked the little boy. This is not a race, he exclaimed. The wise old man replied, race. After all, the first line was set. The race started and the boy was the only one to finish the race, leaving two runners standing where they started. The boy was happy and raised his arms happily. But to his surprise, not one of the crowd was happy. Everyone just stared at her silently without showing any sympathy. What happened? Why don't people come to my success? asked the boy. Life is an inspiring story of ethical racing. The wise old man replied. Run again. But, this time finish together, all three of you must finish together. The boy thought for a moment and then entered the first line and stood between a weak old woman and a blind man. Then he took both of them by the hand. He started the race and the little boy started to walk slowly, slowly, to the finish line and skipped. This time at the end of the race the crowd was overjoyed. They smiled, cheered, and patted the little boy. The wise old man smiled, shaking his head. The boy felt proud but did not understand why the crowd did not like him before. But now he is happy when the three of them finish the race together. He asked the old man about it, old man, I don't understand. Who is the happy crowd? Who is the winner among three of us? The wise old man looked into the boy's eyes and laid his hands on the boy's shoulders. He replied calmly, little boy. In this race you have won more than any other race you have ever run before. You have gained the respect of the people. Also, in this race, the crowd does not celebrate any winner. They enjoy showing respect for the way you run. You see in life. Your life. Why are you running? Are you hungry for success? Is winning the only measure of success in your life? Who are you competing with? If you always win against everyone, then people will soon stop congratulating you. At the end of your life, looking back, the question is, who was running next to you in the race? If they were weak and old, did you help them to cross the line? Finish together? Because that's the best race you've ever run? So, run. Run this race called life. প্রাচীন কালে একজন রাজা একটি রাস্তায় তার লোকদের দিয়ে একটি পাথর স্থাপন করেছিলেন তারপর রাজা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে দেখলেন কেউ বোল্ডারটাকে রাস্তা থেকে সরাতে পারে কিনা। রাজার কয়েকজন ধনী বণিক ও সভাসদ বোল্ডারের পাশ দিয়ে গেলেন এবং কেবল তার চারপাশে ঘুরে দেখলেন কিন্তু তা সরালেন না রাস্তা পরিষ্কার না রাখার জন্য অনেকে রাজাকে দোষারোপ করলেও পাথর সরানোর ব্যাপারে তারা কেউই কিছু করেননি একদিন এক কৃষক সবজি নিয়ে যাচ্ছিল বোল্ডারের কাছে যেতেই কৃষক তার কাঁধের বোঝা নামিয়ে পাথরটাকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল অনেক ধারাধাক্কি ও টানা পড়েনের পর অবশেষে সামলে নেন তিনি এবং পাথরটাকে রাস্তা হতে ঠেলে সরিয়ে দিলেন কৃষক তার সবজি তুলতে ফিরে যাওয়ার সময় তিনি লক্ষ্য করলেন যে বোল্ডারটি যেখানে ছিল সেখানে রাস্তার একটি পার্স পড়ে আছে পার্সে অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা এবং রাজার লেখা একটি নোট ছিল যা ব্যাখ্যা করে যে স্বর্ণমুদ্রা সেই ব্যক্তির জন্য ছিল যিনি রাস্তা থেকে পাথরটি সরিয়ে ফেলেছিলেন আমাদের জীবনে আমরা যে প্রতিটি বাধা পেরিয়ে আসি তা আমাদের পরিস্থিতি উন্নত করার সুযোগ দেয় এবং যখন অন্যরা অলস অভিযোগ করে তখন তাদের কাজগুলি সম্পন্ন করার ইচ্ছার মাধ্যমে আমাদের জীবনে সুযোগ তৈরি করে In ancient times, a king had his men place a boulder on a roadway. He then hid in the bushes and watched to see if anyone would move the boulder out of the way. Some of the king's wealthiest merchants and courtiers passed by and simply walked around it. Many people blamed the king for not keeping the roads clear, but none of them did anything about getting the stone removed. One day, a peasant came along carrying vegetables. 
Upon approaching the boulder, the peasant laid down his burden and tried to push the stone out of the way. After much pushing and straining, he finally managed. After the peasant went back to pick up his vegetables, he noticed a purse lying in the road where the boulder had been. The purse contained many gold coins and a note from the king explaining that the gold was for the person who removed the boulder from the road. In our life, every obstacle that we come across gives us an opportunity to improve our circumstances and while the lazy complain, others are creating opportunities through their kind hearts, generosity, and willingness to get things done. এক ব্যক্তি আল্লাহ কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল জীবনের মূল্য কি আল্লাহ তাকে একটি পাথর দিয়ে বললেন এই পাথরের মূল্য খুঁজে বের করো কিন্তু বিক্রি করো না লোকটি পাথরটি একজন কমলা বিক্রেতার কাছে নিয়ে গেল এবং তাকে জিজ্ঞাসা করল এর দাম কত হবে কমলা বিক্রেতা চকচকে পাথরটি দেখে বলল আপনি বারোটি কমলা নিতে পারেন এবং বিনিময়ে আমাকে পাথরটি দিতে পারেন লোকটি ক্ষমা চাইল এবং বলল যে ঈশ্বর তাকে এটি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন তিনি এগিয়ে গিয়ে একজন সবজি বিক্রেতাকে দেখতে পান তিনি সবজি বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করলেন এই পাথরের মূল্য কি হতে পারে বিক্রেতা চকচকে পাথর দেখে বলল এক বস্তা আলু নিয়ে পাথরটা দাও লোকটি আবার ক্ষমা চাইল এবং বলল যে সে এটি বিক্রি করতে পারবে না সে আরও এগিয়ে গিয়ে একটা গয়নার দোকানে ঢুকে পাথরটার মূল্য জানতে চাইল জহুরি পাথরটিকে লেন্সের নিচে দেখে বলল এই পাথরের জন্য আমি আপনাকে পাঁচ শূন্য লাখ টাকা দেব লোকটি মাথা নাড়লে জহুরি বলল ঠিক আছে ঠিক আছে দুই কোটি টাকা নাও কিন্তু পাথরটা দাও লোকটি বুঝিয়ে দিল যে সে পাথরটি বিক্রি করতে পারবে না আরও এগিয়ে লোকটি একটি মূল্যবান পাথরের দোকান দেখতে পেল এবং বিক্রেতাকে এই পাথরের মূল্য জিজ্ঞাসা করল মূল্যবান পাথর বিক্রেতা বড় রুবি দেখে একটি লাল কাপড় বিছিয়ে তার ওপর রুবি রাখলেন তারপর রুবির চারপাশে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে নিচু হয়ে রুবির সামনে মাথা স্পর্শ করলেন এই অমূল্য রুবি তুমি কোথায় পেয়েছ আমি যদি আমার জীবন বিক্রি করে দিই তবুও আমি এই অমূল্য পাথরটি কিনতে পারব না স্তম্ভিত ও বিভ্রান্ত হয়ে লোকটি আল্লাহর কাছে ফিরে এসে যা ঘটেছে তা তাকে জানাল এখন বলুন তো জীবনের মূল্য কি প্রভু প্রভু বলেছিলেন আপনি কমলা বিক্রেতা সবজি বিক্রেতা জহুরি এবং মূল্যবান পাথরের বিক্রেতার কাছ থেকে যে উত্তর পেয়েছেন তা জীবনের মূল্য ব্যাখ্যা করে আপনি একটি মূল্যবান পাথর হতে পারেন এমন কি অমূল্য তবে লোকেরা তাদের তথ্যের ভিত্তিতে আপনার প্রতি তাদের বিশ্বাস আপনাকে বিনোদন দেওয়ার পিছনে তাদের উদ্দেশ্য তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং তাদের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতার ভিত্তিতে আপনাকে মূল্য দিতে পারে তবে ভয় পাবেন না আপনি অবশ্যই এমন কাউকে খুঁজে পাবেন যিনি আপনার আসল মূল্য বুঝতে পারবেন ঈশ্বরের চোখে আপনি অত্যন্ত মূল্যবান নিজেকে সম্মান করুন আপনি অনন্য কেউ আপনাকে প্রতিস্থাপন করতে পারবে না আপনি নিজেকে সম্মান করুন নিজেকে ছোট করবেন না আপনি অনন্য কেউ আপনাকে ছোট করতে পারবে না A man went to God and asked, what's the value of life? God gave him one stone and said, find out the value of this stone, but don't sell it. The man took the stone to an orange seller and asked him what its cost would be. The orange seller saw the shiny stone and said, you can take 12 oranges and give me the stone. The man apologized and said that the God has asked him not to sell it. He went ahead and found a vegetable seller. What could be the value of this stone? He asked the vegetable seller. The seller saw the shiny stone and said, take one sack of potatoes and give me the stone. The man again apologized and said he can't sell it. Further ahead, he went into a jeweler's shop and asked the value of the stone. The jeweler saw the stone under a lens and said, I'll give you 50 locks for this stone. When the man shook his head, the jeweler said, all right, all right, take two crores, but give me the stone. The man explained that he can't sell the stone. Further ahead, the man saw a precious stone shop and asked the seller the value of this stone. 
When the precious stone seller saw the big ruby, he laid down a red cloth and put the ruby on it. Then he walked in circles around the ruby and bent down and touched his head in front of the ruby. From where did you bring this priceless ruby from? He asked. Even if I sell the whole world and my life, I won't be able to purchase this priceless stone. Stunned and confused, the man returned to the god and told him what had happened. Now tell me what is the value of life, god? God said, the answers you got from the orange seller, the vegetable seller, the jeweler and the precious stone seller explain the value of our life. You may be a precious stone, even priceless, but people may value you based on their level of information, their belief in you, their motive behind entertaining you, their ambition, and their risk-taking ability. But don't fear, you will surely find someone who will discern your true value. In the eyes of God, you are very, very precious. Respect yourself. You are unique. No one can replace you. Respect yourself. Don't undermine yourself. You are unique. No one can replace you.